imagina que exista um perfume, um perfume específico. Vamos imaginar que quando eu era pequena, a minha mãe usava esse perfume e ela me amamentava. Mas vamos imaginar que nessa época a minha mãe ela não gostava de dar amamentação. Então ela era ríspida comigo, estava ali naquele movimento de amamentação, mas não estava gostando do que estava fazendo, enfim, por algum motivo. E vamos imaginar também que a sua mãe, nessa mesma época, usava o mesmo perfume. E na amamentação, ela era super carinhosa com você. Então ela te abraçava, ela gostava daquilo que estava acontecendo, tinha toda uma interação gostosa naquela relação. Quando chega hoje, que nós somos adultos, a tendência é que eu não goste desse perfume. Mas sempre que eu sentir esse cheiro, vou ter uma sensação ruim e a minha única leitura disso vai ser, ah, eu não gosto desse perfume. E alguém vai perguntar, mas por que você não gosta? Eu falo, não sei, não gosto desse cheiro. E você, possivelmente, quando entra em contato com esse perfume, vá gostar gratuitamente desse perfume. Hum, que cheiro gostoso, né? Por quê? Porque isso vai trazer em você memórias, vai ativar memórias boas e em mim. Vai ativar memórias ruins, né? E essas memórias não são memórias no nosso corpo racional. São memórias na nossa emoção, são memórias no nosso inconsciente. Então, sempre que chegar uma pessoa perto de você com esse perfume forte ou de uma maneira bem fraca, que seja quase imperceptível que você consiga fazer essa leitura do perfume, automaticamente a tendência é que você goste dessa pessoa gratuitamente. Não sei por que eu gosto dela. E comigo vai ser exatamente um movimento contrário. É capaz que eu encontre com uma pessoa, mesmo não sabendo o que é o cheiro, o que é o perfume, eu tenha a tendência de não gostar daquela pessoa. Ai, não gosto dela. Por quê? Ah, não sei por quê. Gratuitamente eu não sei por quê. Não gosto dela. O que eu quero que fique nessa mensagem para você? O perfume é uma essência. Ele não muda para agradar uma pessoa ou para agradar outra. O que está envolvido no gostar ou no gostar é uma estrutura interna de cada um. É uma vivência de cada um que faz um gostar ou não gostar de determinadas coisas. Então, assim, é, não mudemos a nossa essência para agradar uma pessoa ou outra pessoa. Porque não depende da nossa essência essa pessoa gostar ou não gostar da gente. Depende de estruturas interiores que cada um tem. Né? Não tem nada a ver com a gente, tem a ver com dores ou amores que essa pessoa já viveu nesta vida ou em outra vida, tá? que vai determinar como ela vai olhar de impacto para você, né? como ela vai vivenciar a relação com você. Outra coisa que é importante que a gente perceba nesse mesmo exemplo é que nós acabamos julgando as pessoas por conta de coisas que a gente não sabe, de leituras que nós temos aqui dentro. Então, você já gosta de uma pessoa gratuitamente e já confia e já se entrega e já se abre para essa pessoa sem de fato conhecê-la. E eu também poderia, nesse caso, não gostar gratuitamente de uma pessoa e não conhecê-la. Então é importante que a gente não julgue o outro, bem ou mal, né? Porque uma, é, julgar como uma boa pessoa também é um julgamento, né? Uma leitura que eu estou fazendo em relação a outra, não necessariamente a verdade que ela é. Né? Sem conhecer as pessoas, sem conhecer as coisas. Porque aqui eu estou falando de um exemplo com o perfume. Mas isso se dá para muitas coisas. Roupas, corte de cabelo, feições que lembram determinada coisa que a gente não sabe explicar. Né? E que agradam ou desagradam. Então vamos parar de julgar o outro sem conhecê-lo. Né? Sem é, perceber exatamente quem é aquela pessoa, nem bom nem mal. Não estou falando que a gente não tem que respeitar as sensações que nós temos, né? Se uma coisa te faz mal, se uma pessoa te faz mal, isso tem a ver com você e não com a pessoa necessariamente.